ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சித்ராஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தக்காளி சாதம் பார்க்க போகிறோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்க இது எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் இதுக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு சோம்புங்க இந்த அளவு இதில் இருக்குது பார்த்துக்குங்க இதாங்க இதனோட மெஷர்மெண்ட்டு பார்த்துக்குங்க இதை இந்த மூணு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து தக்காளி வந்து ஒரு நாலு தக்காளி எடுத்துருக்கோங்க ஆனியன் வந்து வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா அதில் ரெண்டு எடுத்துருக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்னா ஒரு பிரிஞ்சி இலையை இப்போ வச்சுக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் கிராம்பு பட்டை ஒரு மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் பட்டை ரெண்டு துண்டு இப்போ வந்து நம்ம ஆயில் ஊற்றிக்கிறோங்க குக்கரில் குக்கரில் டேரெக்டாக செய்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம பண்ணுறோங்க ஓகேங்களா பாருங்கள் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வச்சுருந்தோமோ அதெல்லாம் அந்த பட்டை சோம்பலாம் பட்டை கிராம்புலாம் சொன்ன பார்த்திங்கன்னா அது போட்டு நம்ம முதல்ல தாளிச்சுக்கணுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி தாளிச்சுக்கணுங்க வந்துட்டு நல்லா தா தாளிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் வெங்காயத்தை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த வெங்காயத்தை எடுத்து போட்டுக்கணுங்க வெங்காயம் போட்டு வதக்கணுங்க இது கூட வந்து கொஞ்சம் உப்பு கலந்துக்கோங்க நான் முன்னே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தாங்க எல்லா வீடியோலும் அது மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கேன் வெங்காயம் வதக்கின உடனே தான் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இஞ்சி பூண்டு சோம்பு க கலந்தது அரைச்சிருக்கோங்க அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் போட்டு இந்த மூணு இதுவும் அரைச்சதை இதில் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வதக்குறோங்க நல்லா வதக்கிட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிடணுங்க வெங்காயம் போட்டதுக்கு அப்புறம் தாங்க இஞ்சி பூண்டு போடணும் ஏன்னாக்கா உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதில் வந்து குக்கரில் வந்து ஒட்டி கொடுங்க ட வெறிய டபராவில் செய்கிறதா இருந்தாலும் சரிங்க அது அப்படி தாங்க ஒட்டுவோம் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை போட்டுட்டு தான் இஞ்சி பூண்டு போடணுங்க இப்போ வந்து நம்ம புதினா லீஃப் போட்டுக்கிறோங்க புதினா லீஃப் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க தக்காளி சாதத்துக்கு இது நல்ல சாதம் பார்த்திங்கன்னா பிரிஞ்சி சாதம் மாதிரி தாங்க இருக்கும் வந்துட்டு நல்லா அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம தக்காளியும் போட்டுக்கிறோங்க தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க தண்ணி மட்டும் ஊற்றக்கூடாதுங்க அதுவே நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினாதாங்க உங்களுக்கு அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகணுங்க பச்சை வசனம் போனாதாங்க நல்லா வரும் வந்துட்டு அந்த டேஸ்ட்லாம் கூடுதலாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம சில்லி பவுட்ரு போட்டுறோங்க வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி பவுட்ரு போட்டுறோம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஜாஸ்தி போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நான் வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேங்க வந்துட்டு சில்லி க்ரீன் சில்லி வந்து ஒன்று போட்டுக்கோங்க அதாவது க்ரீன் சில்லி கொஞ்சம் ஸ்மெல்லுக்காக போட்டுருணுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்ல தொக்கு மாதிரி வதக்கிடணுங்க நல்லா வதக்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணுங்க அப்போ தாங்க நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம் வாசனைக்காக தாங்க இதெல்லாம் நம்ம வாசனைக்காக தான் புதினாலாம் நல்ல தூக்கலாக இருக்குங்க இதில் இப்போ பிரிஞ்சி சாதத்துக்கு இது தக்காளி சாதத்துக்கு போட்டிங்கன்னா நல்ல தூக்கலாக இருக்குங்க இப்போ வந்து நம்ம என்னென்னா அந்த கரி மசாலா பவுட்ரு போடுறேங்க வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து மூணு கப்பு ரைஸ் வந்து கழுவி வச்சுருக்கோங்க அது இதில் போட்டுக்கிறோங்க பாருங்கள் நம்ம இதில் வந்து அரிசி போட்டுட்டோங்க மூணு கப்புங்க நல்லா க கழுவிட்டு போட்டுக்கிறோம் உங்களுக்கு மூணு கப்புனா நான் தண்ணி அளந்து தாங்க வச்சுருக்கேன் இந்த நீங்கள் ஒவ்வொரு அரிசி பொறுத்து இருக்குங்க அது வந்து என்னென்னா மூணுனா ஆறு கப்பு தண்ணி ஊற்றணும் நான் வந்து ஒரு கப்புக்கு ரெண்டுன்னு ஊற்றுவோங்க இருந்துட்டு குக்கரில் வைக்கிறதுனால அப்படி ஊற்றிக்கணுங்க இப்போ இதை இது நம்ம பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணுறதா இருந்தால் நான் இது வந்து நல்ல பொன்னி ரைஸில் தாங்க பண்ணியிருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றரை தாங்க கணக்கு எந்த பிரியாணியாக இருந்தாலும் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை தாங்க பாஸ்மதி ரைஸ்னால் ஒன்றுக்கு ஒன்றரைங்க நார்மல் ரைஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து சாப்பாடு அரிசின்றதுனால வந்து அப்போ போட வேண்டியது வருங்க இப்போ இதே இது ஒயிட் ரைஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பழைய அரிசினால் கொஞ்சம் கூடுதலாக வருங்க அதனால் வந்து ஒன்றுக்கு மூணே கூட நான் வைப்பேங்க இருந்துட்டு குக்கரில் பாருங்கள் இப்போ நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டோங்க தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் பத்தலைன்னா நீங்கள் நான் முதல்ல உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேங்க காரம் பத்தலைன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஒன்றும் இது இல்லைங்க பண்ணி எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இது வந்து என்னென்னா நல்லா அரிசி வந்து வெந்து வரும்போது நல்லா கொதிச்சு வ
இந்த கண்டிஷனில் தாங்க ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே வச்சேன்னா உங்களுக்கு அதில் உள்ள உள்ள அந்த தண்ணியில் நம்ம விசில் வரும்போது வெளியில் ஆயிடுங்க ஸோ வெளியாகும் போது என்னென்னா உங்களுக்கு அதில் போட்டிருக்க மசாலா இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் டேஸ்ட்லாம் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதில் நிறைய அந்த தண்ணியிலே வேஸ்ட்டாக வெளியில் வந்துடுங்க இருந்துட்டு அது உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது வந்துட்டு இது இப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா எப்போதுமே அரிசி இந்த மாதிரி இப்போ வந்துன்னா சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ